മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ആളെ അച്ഛൻ വാളാൽ അക്രമിച്ചു അച്ഛനെ കോപ്പ് മകളെ പല്ലാത്സംഗം ചെയ്ത ആളെ അച്ഛൻ വാളാൽ ആക്രമിച്ചു അച്ഛനെതിരെ പോലീസ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു തിരുവനന്തപുരം വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടെ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടത്തോടെയാണ് അച്ഛനെ ജയിലിടും പന്ത്രണ്ട് വർഷം നല്ല ഫുഡും ബിരിയാണിയും നല്ല വെളുത്ത് തുടുത്ത് സുന്ദര കുട്ടപ്പനാവും അല്ലേലി പോലീസുകാരും അല്ലേലി ഏമാരെ കൊണ്ടുവരും ഇവന്മാരായിട്ട് കൊല്ലയിലെ കൊല്ലണവരെ പിടിച്ച് ജയിലിടാൻ ചേട്ടനെ പിടിച്ച് ചെയ്യലിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യനെ തോയിച്ചു എന്തിന് അവൾക്ക് വേറെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരാളെ ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവളുടെ മോളെ സ്വന്തം മോളെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞപ്പോ സഹിച്ചില്ല എന്നിട്ട് ഇയാള് മറ്റേ പുള്ളി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചേ ഇയാളെന്താ ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ ഭരണത്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിന് അവസാന സാഹിട്ട് അവിടെ കേസ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഞാനും കറിയപ്പെടുത്തിനകത്ത് ഇമ്മാതിരി ടീമുകളുടെ ഒക്കെ ജയിലിൽ കിടക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്തു എന്റെ ഭഗവാനെ എന്നാലും മനസ്സിലോടത്തു ഇത്ര കഥ മനസ്സിലായാ മനസ്സിലായില്ല എടാ ഇവിടെ രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ ശിക്ഷയാണ് ഒരാളുടെ ഭാഗത്ത് ന്യായമുണ്ട് മറ്റാളുടെ ഭാഗത്ത് അന്യായമുണ്ട് എന്ന് കരുതി മറ്റവനെ വെറുതെ തരാൻ പറ്റുമോ ഒരൊറ്റ അടി അടിച്ചു എന്നാണ് അവർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെങ്കിലും എത്ര ന്യായം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരടിച്ചു അതെറ്റാണ് അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പാണ്ട ഒരു സ്ത്രീയെ ഇല്ല പ്രവൃത്തിയിലാണ് ന്യായം അവരടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ആ അച്ഛൻ അവനെ വെട്ടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവൻ ആ ഭയങ്കര പീഡിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു 
ആഹാ നീ പറഞ്ഞത് എല്ലാരും എല്ലാരും പീഡിപ്പിച്ചോട്ടെ ആരും ചോദിക്കാൻ പോരുത് എന്ത് കൊണ്ടായ്മായിട്ടല്ല ആരും തല്ലി നേരാക്കരുതല്ലേ കൊള്ളാമോന് നന്നായിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഒന്ന് ഉത്സാഹപ്പെടുത്തണില്ലട്ടാ ശിക്ഷിക്കാം ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്ക് ശിക്ഷിക്കാം അതാണല്ലോ ഈ ഏമാര് ചെയ്യണ പണി അല്ല വിശാഖ ഈ ആണപ്പെണ്ണിനെ തല്ലിയ മാത്രം കേസ് എടുക്കോളാ തിരിച്ചായാല തിരിച്ചും പെണ്ണെണ്ണ തല്ലിയാലും കേസാ അതെ 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 എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ അതെന്ന് രാമു അളിയും പെണ്ണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം അയ് കുത്തിയോ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ മറ്റേതാ മറ്റേതാ ആനെ എന്താ പറയാ പരിചയപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ആയാ സെറ്റ് സമയം വാങ്ങാത്തവരും പക്ഷെ അവൾമാർക്ക് ഒരു പൂസില്ലടാ പിന്നെ ഒരു ചർച്ച അവരുടെ ഇടയിൽ അതൊരു കഴിവനേട്ടോ പിന്നെ ഞരമ്പ് എന്ത് ഞരമ്പ് ഒന്ന് പോയടാ ഞരമ്പ് നമ്മളൊക്കെ പറയുമ്പോലെ കുഴപ്പമുള്ളൂ എടാ അതിലൊന്നൊരു തെറ്റൂല്ല ഇവിടെ ആർക്കും ആരോട് എന്ത് വേണേലും പറയാം മറ്റേ ഉദ്ദേശത്തിലവര് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ജെനുവിനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ പെമ്പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും വെറുതെ നാട്ടിൽ ബലാത്സം കൂടണേ നല്ല പ്രോത്സാഹനം അല്ലേ ഈ മായ എടാ ഇപ്പം നിന്റെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു ആപ്പിൾ കൃഷി എന്ന് വിചാരിക്കാം നീ എല്ലാ ദിവസവും അതിൽ നിന്നൊരു ആപ്പിൾ എടുത്ത് തരും പിന്നെ നീ പുറമെ പോണ സമയത്ത് കടയിലൊരു ആപ്പിൾ കണ്ട നിനക്ക് താല്പര്യം എന്താ കാര്യം നിനക്ക് ശീലായി ഇത്ര ഉള്ളൂ ഈ ഈ എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ നാണിക്കണേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശീലിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇനി അങ്ങനെ ശീലിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മാറാം സിസ്റ്റേ സിസ്റ്റം മാറാം മാറുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു നീ ചെല്ലടാ നീ ധൈര്യമായിട്ടേ എന്നിട്ട് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി ഗഫൂർഖാ ദോസ്ന്ന് എടാ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ചിന്താഗതി പോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന അവരെങ്ങനെ എടുക്കണോ അതല്ലാണ് കാര്യം പിന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റേ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ വലിച്ചങ്ങ് കയറും ആ കാര്യം പറയാം ആടാ അത് പൈസാ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഓരോരുത്തരെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അതിലാണ് കാര്യം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു സംഭവം ഓർമ്മ വന്നേ നാട്ടിലെ എന്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം വെള്ളം കുടുംബ നോക്കത്തില്ല നാരി അങ്ങേരെ പെണ്ണും വിളിക്കാണെങ്കിൽ എന്തും പറയാതെ ഈ മറ്റുള്ള ഡെയിലി കള്ളും കുടിച്ചു തന്നാൽ പെണ്ണും വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് കുടിച്ചത് അങ്ങനെ കുടിച്ചു 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 കുടിച്ച് പുള്ളി അടി ആ പെണ്ണും വിളിക്ക് സമ്മാനെ ഇനി ഇങ്ങേരെ തൊഴിലുകളുണ്ടല്ലോ കുടുംബം നന്നാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു എവിടെ നന്നാവാൻ പുള്ളിക്കേ രണ്ടാം പിള്ളേരാ അച്ഛനെ അവിടെ നിർത്തിയോ അവിടുന്ന് പുള്ളിയുടെ മൂത്ത വന്ന് തുടങ്ങി മാത്തടിച്ചു പൊന്നു പിന്നെ അവൻ കൊല്ലു അച്ഛനൊക്കെ വന്ന് പിടിക്കാറ് എന്നിട്ടേ ഒരു ദിവസം പള്ളികാർ വന്ന് ഇങ്ങനെ വിദേശി വിചാരിച്ചു ചേച്ചി നീ എന്തിനാട കുഞ്ഞാട ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് നശിക്കുന്നത് നിനക്കിതൊക്കെ ആരെ പറഞ്ഞു തന്നേ അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞേ എൻ്റെ പൊന്നച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനെ കണ്ടോളാം അങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ആവണമെന്നാണ് അപ്പം തന്നെ പുള്ളിയുടെ അളയ മകൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരായിരുന്നു അവനെ കണ്ട വാട അച്ഛൻ അവനോട് വെച്ച് ഐ നീ എന്നെ നട കൊച്ചിനെ കുടിക്കാത്ത നീ നിന്റെ അപ്പനെ കണ്ടല്ലേ വളർന്നേ അപ്പൊ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചോടാ അവകാശമില്ലോടാ പാവം പറഞ്ഞേ ഞാനും അപ്പച്ചനെ കണ്ടാച്ച വളർന്നേ അതുകൊണ്ടാ കുടിക്കാത്തത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ കുടുംബം നോക്കണ്ടേ എങ്ങനെയൊക്കെ കൂത്താടി കിടന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ അതുപോലെ അവർ നന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അതെ ഇവിടെ ഒരേ സന്ദർഭത്തിലുള്ള രണ്ടുപേരെ ചിന്താഗതിയാണ് ഒരുത്തെ ഈ രീതി ചിന്തിച്ച് മറ്റേ മറ്റേ പോലെ ചിന്തിച്ച് ആ രണ്ട് ചിന്തകൾ അവരുടെ ലൈഫിലുണ്ടെന്ന് മാറ്റം കണ്ട ഓരോരുത്തർ ചിന്തിക്കണ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം താൻ പറയോ ആ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സാധനമുണ്ട് ഒരു സംഭവം ഒരു തോണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ മെയിൻ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തോണി കരക്കെടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പുള്ളി അത് കുത്തി നിർത്തും എന്നിട്ട് അതിലുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഇറങ്ങി പൊക്കോളാൻ പറയും അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് തോണി കരക്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി കാൽപ്പൊക്കം വെള്ളത്തിൽ അതിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇറക്കി വിടും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോണ ആളുകളൊക്കെ ഡെയിലി പുള്ളിനെ പ്രാക്കാം എന്നിട്ടെന്തായി ഒരു ദിവസം പുള്ളി മരണക്കിടക്കേ കിടക്കാണ് അപ്പൊ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ മോനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മോനെ അച്ഛന്റെ കാലശേഷം
ഈ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം പല പല ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടി കാണുന്നതിനാണ് ചിലർക്ക് അത് ശരിയായിരിക്കും ചിലർക്ക് അത് തെറ്റായിരിക്കും കാണുന്നവൻ്റെ കണ്ണിലല്ല there is there is nothing good or bad but thinking make it so kadala appo nammal ee cheyidu undu thattilla le aa adha nammal cheyidu thattunnilla nammada vaathana seriya ivvare enna thattayittu kandu hello sir appo nammal aadyam parney cheyidu prathi sir aa adhil kanu nammal nammada vaathana thattu nammal thattunnilla ഈ കറണ്ടപ്പോ 